আশা করছি সবাই ভালো আছো তো আমরা এই পর্যন্ত ইন্টারমিডিয়েট বা তোমাদের আইসিটি যে তিনটা অধ্যায় শেষ করেছি এই তিনটা অধ্যায়ে সবগুলোই মোটামুটি থিওরিটিক্যাল বা মোটামুটি বই পড়ে বা খাতা কলমে অঙ্ক বিশেষ করে থার্ড থার্ড চ্যাপ্টার বা তৃতীয় অধ্যায় যেটা সেই মহিমানিত্য অধ্যায় যদিও দ্বিতীয় অংশটা আসলে কোনোভাবেই শুধুমাত্র খাতা কলমে আয়ত্ত করাটা একটু টাফ মানে যারা করতে পারো তাদের হচ্ছে অনেক বেশি মেধা থাকার কারণে সম্ভব মানে থিওরিটিক্যালি আয়ত্ত করলে সেটা বেশি দিন টেকে না যদি প্র্যাকটিক্যালি আয়ত্ত করো সেটা আজীবনের জন্য টিকে যায় আর হচ্ছে এটা সময় অনেক কমিয়ে দেয় মানে তুমি যখন শিখতে যাও থিওরিটিক্যাল হচ্ছে সেটা তুমি জোর করে একটা জিনিস তোমার ভিতরে ঢুকাচ্ছ আর যখন প্র্যাকটিক্যালি তুমি একটা জিনিস শিখতে যাও তখন সেটা ন্যাচারালি তোমার মধ্যে আসতেছে যাই হোক তো এই পরের যে তিনটা চ্যাপ্টার চতুর্থ এবং পঞ্চম এবং ষষ্ঠ ষষ্ঠ অধ্যায়টাও জোর করে আসলে প্র্যাকটিক্যাল ছাড়াও আয়ত্ত করা সম্ভব কিন্তু চতুর্থ এবং পঞ্চম এই দুইটা অধ্যায় প্র্যাকটিক্যাল ছাড়া কিভাবে আসলে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করছে এটা আমার এখনও বুঝে আসে না জানি না আসলে কিভাবে সম্ভব তো যাই হোক এত কথা না বলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় আমরা আজকে আলোচনা শুরু করব আমরা দু একটা থিওরি ক্লাস থিওরিটিক্যাল লেকচারের পরে হচ্ছে আমরা সরাসরি প্র্যাকটিক্যালে চলে যাব তো এই অধ্যায়টার নাম হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন বা ওয়েব পরিচিতি এবং এইচ টি এম এল তো প্রথম কথা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ এইচ টি এম এল বা এইচ টি এম এল জিনিসটা কি তো সরাসরি যদি আমরা এই অ্যাব্রিভিয়েশন করতে যে হাইপার টেক্সট মর্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ তো এই মর্ক আপ মর্ক আপ বা মার্ক আপ যে যেভাবেই প্রোনাউন্স করো না কেন এটার প্রোনাউন্স হবে মক আপ আমি প্রোনাউন্সটা যদি এখানে লিখি যে এরকমভাবে লেখা যায় মানে এটা হবে মূলত উচ্চারণ মক আপ আর বানান যখন লিখতে যাবে স্পেলিং তখন হবে মার্ক আপ তো এটা শুধু এই হাইপার টেক্স কি তারপর হচ্ছে মর্ক আপ কি আর ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমরা জানি ওই হাইপার টেক্স এবং মর্ক আপ এই দুইটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে গেলেও অনেক সময় ধরে আসলে আলোচনা করা যাবে বা কথা বলা যাবে বাট আমার মনে হয় যে তোমাদের যেহেতু শুধুমাত্র এইটুকু জানলেই চলে আমি আর ডিপে যাচ্ছি না কারণ অনেক কিছুই আছে যেগুলো আসলে বিস্তারিত আলোচনা করলে অনেক কিছুই আলোচনা করা যাবে সুতরাং তোমাদের শুধু জেনে রাখতে হবে যে এইচ টিএমএল জিনিসটা কি বা এইচ টিএমএল এর পুনরূপ কি হাইপার টেক্স মর্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ তো এখন আমাদের কথা হচ্ছে এইচ টিএমএল আমরা কেন শিখব এইচ টিএমএল শিখে আসলে আমাদের কি লাভ হবে প্রথম কথা হচ্ছে এইচ টিএমএল শিখে আমাদের পরীক্ষায় এ প্লাস পাইতে হবে পিট বাঁচাইতে হবে যাদের অবস্থা খুব খারাপ তাদের হচ্ছে অন্তত পাস করতে হবে আর আইসিডিতে আমাদের পাশের হার সব সময় সবার উপরে থাকে দুঃখিত পাশের হার না ফেলের হার সব সময় সবার উপরে থাকে তো এই চতুর্থ অধ্যায়টা হচ্ছে পাস করার জন্য বা এ প্লাস পাওয়ার জন্য একটা সহায়ক অর্থাৎ অন্যান্য অধ্যায় থেকে এই অধ্যায়টা একটু অন্যমূলক একটু সহজ তারপর হচ্ছে যারা আসলে আরও বেশি অ্যাডভান্টেজ এটা থেকে নিতে চাও অর্থাৎ এক ঢেলে দুই পাখি যারা মারতে চাও তারা সেটা কি করতে পারো যে তোমরা এইটা থেকে ওয়েবসাইট তৈরি করাটা এখনই শিখে যেতে পারো এই ওয়েবসাইট তৈরি করাটা শিখে গেলে কি হবে সেটা হচ্ছে তোমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় দেখবে যে হাজার হাজার ডলার ইনকাম করুন অনলাইন পত্রিকায় অ্যাড দেখে থাকো তো এইটার হচ্ছে প্রথম দরজা আমি তোমাকে এটা বলছি না যে আমার এই টিউটোরিয়াল দেখে তুমি হাজার হাজার ডলার ইনকাম করবা তবে এই হাজার হাজার ডলার ইনকাম করার যে রাস্তাটা সেই রাস্তার প্রথম স্টেপটা তুমি হচ্ছে এই স্টেমেলটা যদি পূর্ণাঙ্গ রূপে আয়ত্ত করো তুমি এই স্টেমেলটা মুখস্থ করলে আসলে কিছুই হবে না তুমি যদি এই স্টেমেলটা আয়ত্ত করো তাহলে হচ্ছে তুমি ওয়েব ডিজাইনের একদম সরু সরাইয়া শিখবা একদম বর্ণমালা শিখবা যেটা হবে তুমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পা দিবা তখন হচ্ছে তুমি ইন্টারনেটের ব্যবহার করাটা আরও এখন হচ্ছে বাসা ইন্টারনেট ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারো না বা বাবা মা ব্যবহার করতে দেয় না বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন চলে যাবা তখন ফ্রি ইন্টারনেট পাবা এবং তখন আরও স্বাধীনতা থাকবে তো সেই স্বাধীনতাকে স্বাধীনতাটাকে তুমি যদি মিসইউজ না করে ভালো কাজে ব্যবহার করো তখন হচ্ছে সেটা তুমি ইন্টারনেট আরও ভালো করে ব্যবহার করে অনেক কিছু ইন্টারনেট থেকে শিখতে পারবা তখন হচ্ছে তোমার এই বেসিকটা অনেক কাজে আসবে কিন্তু আমাদের সময় আসলে দুর্ভাগ্যবশত এই এইচ টি আমাদের ইন্টারমিডিয়েট লাইফে ছিল না যদি এইচ টি এম এল বা এই সমস্ত এই সমস্ত জিনিসপত্রগুলো আমাদের ইন্টারমিডিয়েট লাইফে থাকতো তাহলে হচ্ছে আমরা হয়তো বা আরও বেশি কিছু করতে পারতাম যাই হোক তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ অনলাইন আর্নিংস আমি কিন্তু এখানে এই চ্যাপ্টারটাকে দুই দিকে একসাথে আগাচ্ছি একটা হচ্ছে তোমার পরীক্ষায়ও ভালো কাজ করবে আর একটা হচ্ছে তুমি যদি প্র্যাকটিক্যালি খুব দক্ষ হতে পারো এই বিষয়গুলোর উপরে তাহলে কিন্তু তোমার পরীক্ষা খুব ইজি হয়ে যাবে কারণ তুমি সব কিছু বুঝতেছো তোমাকে মুখস্থ করতে হচ্ছে না আবার হচ্ছে এই প্র্যাকটিক্যাল যে যো
যাই হোক তো এখন আমরা একটা জিনিস দেখি এটা হচ্ছে খুব পরিচিত এবং আমাদের সবার স্টুডেন্ট লাইফে সবার শত্রু সেটা হচ্ছে বই শত্রুই না যাই হোক যখন তোমরা আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বা বা বিশেষ করে আমার মতো কম্পিউটার সায়েন্স পড়বা তখন হচ্ছে এরকম কাগজে কলমের বই খুব কমই তোমাদের ব্যবহার করতে হবে আমি লাস্ট বিগত এক দুই বছর ধরে হচ্ছে এরকম কাগজে কলমের বইয়ের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই তো মেডিকেলে যারা পড়বা তাদের হচ্ছে এরকম বইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে হবে খাতায় মাথায় তারপর হচ্ছে বালিশের নিচে সব জায়গায় বই থাকতে হবে এই বইয়ের কি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকগুলো পৃষ্ঠা আছে তাই না জাস্ট একটা বইকে যদি আমি বলি যে এই বইটার এই বইটার বৈশিষ্ট্য কি প্রথম কথা হচ্ছে এই বইগুলো এই বই প্রত্যেকটা বইতে ইনফরমেশন বা তথ্য থাকে তারপর কি থাকে বইতে কাভার পেজ থাকে তারপরে হচ্ছে সূচিপত্র থাকে তারপরে হচ্ছে কি থাকে পৃষ্ঠা থাকে ঠিক আছে এই হচ্ছে এখন আমরা যদি বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা থেকে যেরকম বিভিন্নভাবে তথ্য পাই ঠিক ওয়েবসাইটেরও ওয়েব পেজ থেকে আমরা বিভিন্ন তথ্য পাই বুঝে আসছে এখন এক একটা ওয়েবসাইটকে যদি আমরা বই বিবেচনা করি যে একটা ওয়েবসাইট একটা বইয়ের মতো কারণ বই তো অনেকগুলো পৃষ্ঠা থাকে ওয়েব পেজে অনেকগুলো বা ওয়েবসাইটে অনেকগুলো ওয়েব পেজ থাকে বই থেকে আমরা ইনফরমেশন পাই ওয়েবসাইট থেকেও আমরা ইনফরমেশন পাই বাই জাস্ট খালি আমরা একটু সিমিলারিটি চিন্তা করি যাতে আমাদের সহজে মনে থাকে তাহলে আসলে বিষয়টা কী দাঁড়ায় যে ধরো এটা হচ্ছে এডুকেশন মিনিস্ট্রির একটা ওয়েবসাইট তোমরা আরেকটু বড় হইলে ওয়েবসাইটটা খুব বেশি প্রয়োজন পড়বে যদিও অনেকেই হতে পারে যে আজকে প্রথম দেখতেছো ওয়েবসাইটের আগে দেখো নেই যেমন ধরো আমি স্কলারশিপ পাওয়ার আগে এই ওয়েবসাইটটাতে এমন দিনে তিন চারবার করে ঢুকতে হতো তো আগে থেকে একটু বলে দিচ্ছি হ্যাঁ কিভাবে আসলে সামনে আগাতে হবে তো এই এডুকেশন মিনিস্ট্রির ওয়েবসাইটে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক দরকার ইনফরমেশন থাকে বিশেষ করে কলেজের তোমাদের কলেজের টিচারদের তো নিয়মিত এটাতে ভিজিট করতে হয় তো এখন খেয়াল করো এখানে কি আছে এই যে হোম আছে এই হোম মানে হচ্ছে কি বইতে যেরকম সূচিপত্র থাকে এরকম সূচিপত্র বা এই পেজটা কিন্তু একটা হোম পেজ তারপর হচ্ছে অ্যাবাউট মেডুকেশন দুঃখিত এডুকেশন অফ মিনিস্ট্রি তো এই যে এডুকেশন মিনিস্ট্রি সম্পর্কে কিছু বলতেছে তারপরে বলতেছে এডুকেশন সিস্টেম পলিসি অ্যান্ড কমিশন এডুকেশন বাজেট ইটস ইত্যাদি এগুলো বড়দের ব্যাপার এগুলো আমাদের ব্যাপার না তারপর হচ্ছে যে লেটেস্ট স্কলারশিপ ঠিক আছে যারা মাত্র ইন্টারমিডিয়েট পাস করবা এবং যারা ইন্টারমিডিয়েটে পড়তেছ তাদের কিন্তু এই জায়গাটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক এই জায়গাটা কিন্তু এখনও অনেকেই জানে না সো এটা একটা হচ্ছে সিক্রেট ব্যাপার যে এই স্কলারশিপ কিন্তু এখান থেকেই খুঁজে খুঁজে বের করে তারপরে নিতে হয় দেখ হোক আমি আর কিছু বলবো না তারপরে হচ্ছে আর অনেক কিছু আছে তো এইটা যদি এরকম ওয়েবসাইট আবিষ্কার না হতো তাহলে কি হতো এটা হচ্ছে সুন্দর একটা ফাইল নথিভুক্ত করা হতো বা অনেক বড় একটা খাতা বা একটা বই আকারে লেখা হতো তাই না তো এখন এটাকে যখন ওয়েবসাইট করে ফেলা হয়েছে তখন কিন্তু বিশাল বড় কাগজের ব্যবহার কলমের ব্যবহার দেখো খেয়াল করো যখনই হচ্ছে স্কলারশিপ চেঞ্জ হচ্ছে নতুন নতুন স্কলারশিপ আছে জাস্ট নতুন করে একটা করে এখানে যুক্ত হচ্ছে তারপরে হচ্ছে যখন এডুকেশন পলিসি আমরা জানি যে পাঁচ দশ বছর পর পর আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন আসে তখন কি করতে হতো এই বিশাল নথিপত্রগুলো আবার পরিবর্তন করতে হতো কিন্তু যখন ওয়েবসাইট চলে আসতেছে তখন এই বিশাল ব্যবহারটা কমে গেছে আবার এই ওয়েবসাইটের এই বিষয়গুলো তুমি চাইলে যে কোনো জায়গা থেকে বসে দেখে দেখতে পারতেস কিন্তু তখন এই স্কলারশিপের খবর নিতে হলে তোমাকে ঢাকা যেতে হতো তারপর হচ্ছে এডুকেশন মিনিস্ট্রিতে গিয়ে সেই দুইশো লাইন মানুষের সিরিয়াল ধরতে হতো তারপরে গিয়ে স্কলারশিপটা কি বা ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো খুঁজে বের করতে হতো তারপরে খেয়াল করো আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বা এন সি টিভি মনে হয় এন সি টিভিতে দেখো অনেক চমৎকার চমৎকার কিন্তু ই বুক এখন পাওয়া যায় তোমরা যে বইগুলো পড়ো সেই বইগুলো ক্লাস ওয়ান থেকে ইন্টার ক্লাস টেন পর্যন্ত মনে হয় এ এস পর্যন্ত সবগুলো বই এবং সবগুলো বোর্ডের বই এখানে কিন্তু পাওয়া যায় এই বইগুলো তোমরা ডাউনলোড করে সরাসরি বইতে বইতে দুঃখিত ট্যাবলেট মোবাইল বা কম্পিউটারে পড়া যায় তাহলে খেয়াল করো এই সবগুলো তথ্য কোথায় আছে একটা ওয়েবসাইটে আছে এখন ওয়েব পেজ জিনিসটাকে আমরা যদি সঙ্গা আকারে আমাদের আসলে এরকম যতই বুঝি নিজে কিন্তু পরীক্ষার খাতায় কি করতে হবে সঙ্গা আকারে লিখতে হবে ওয়েব পেজ হলো এক ধরনের ডকুমেন্ট বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এটা নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব ও ইন্টারনেট ব্রাউজারে ব্রাউজারে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত এই ব্রাউজারটা নিয়েও আমরা পরে আলোচনা করব তাহলে আমরা এখানে দুইটা জিনিস রেখে দিলাম এই দুইটা জিনিস আমরা একটু পরে আলোচনা করব সংজ্ঞার স্বার্থে আমাদের আগে জেনে নিতে হচ্ছে দেখার উপযোগী ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা ফাইল কো ওয়েব পেজ বলে যদিও বই থেকে সংজ্ঞাটা নেয় আমার কাছে সংজ্ঞাটা আসলে পছন্দ না কিন্তু তোমাকে
তুমি বুঝে লিখেছো এটার উপর বেস করে সৃজনশীলটা আসলে এরকমই যে তুমি যা বুঝেছো তার উপর বেস করে উত্তর দিলে আসলে নাম্বার দেওয়া উচিত তাহলে ওয়েব পেজ হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের এক একটা পৃষ্ঠা বা একটা পেজ যেখানে বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট থাকে বিভিন্ন ধরনের ফাইল থাকে আর এই সেই ফাইলগুলো সার্ভারে যুক্ত থাকে একটা ওয়েব পেজে কী থাকতে পারে টেক্সট থাকতে পারে কোনো একটা নাম লেখা থাকতে পারে অথবা ছবি থাকতে পারে অথবা অডিও থাকতে পারে অথবা ভিডিও থাকতে পারে তার মানে হচ্ছে একটা ওয়েব পেজ ওয়েবসাইটের একটা পৃষ্ঠা যেখানে টেক্সট থাকতে পারে তুমি সংজ্ঞাটাইভাবে লিখতে পারো যে ওয়েবসাইটের একটা পৃষ্ঠা বা একটা পেজ যেখানে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বা ফাইল ইন্টারনেটে সার্ভারে রাখা থাকে সেটা টেক্সট হতে পারে ছবি হতে পারে অডিও থাকতে পারে ভিডিও থাকতে পারে আসলে আমি আমার জীবনে এক সংজ্ঞা কখনও মনে রাখতে পারিনি কারণ প্রত্যেকবারই আমি যখন সংজ্ঞা লিখি তখন আমার মতো করে একটা করে সংজ্ঞা লিখতাম এখনও সেটা করি শেখানোর ক্ষেত্রেও সেটা চেষ্টা করি এবং সারা জীবন এটা করে যাব এতে নাম্বার পাই বা না পাই সেটা আমি আসলে এটা নিয়ে মাথা খাওয়াই না তো আমার দলে যারা আসো তারা এটা ফলো করতে পারো যারা আমার দলে নাই তারা হচ্ছে যে খুব সুন্দর করে এখানে একটা সংজ্ঞা দেওয়া আছে অথবা তোমাদের বইতে যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে সেটা দেখে নিতে পারো 